Hello grade 9 learners, ituloy natin yung pagsagot natin sa learning task number 2 para sa week 3 about zero and negative exponents. Start tayo dito sa number 7. Ang given natin is quantity 6 plus 6 raised to negative 2 then raised to 0 plus quantity 4 raised to 0 plus 4 and then raised to negative 2. Two. Simulan natin isolve yung mga nasa loob ng parentheses. Yung 6 plus, ayan, meron tayong negative 2 na exponent, kaya reciprocal lang natin siya, magiging 1 over 6 raised to 2, and then raised to 0. Isolve muna natin to. Pagkatapos niyan, tsaka natin isusolve itong isa pa, o yung nasa other side. Simplify lang natin yung 6 squared na denominator, kaya may, naging 36 siya. Ayan, then raise to 0. 6 plus 1 over 36. Ang gawin na lang natin is cross multiplication and then multiply the denominator. 36 times 1, yan may 36 times denominator. Then cross multiply. 6 times 36 is 216. And i-add natin yung isa pa. Yung 1 times 1 is 1. Therefore, answer natin dito. Oh, by the way, wag mong kalimutang lagyan ng parenthesis and then erase sa 0. So, 216 plus 1 is 217 over 36. Okay, then erase natin to 0. At dito, malalaman mo na agad kung ano ang magiging sagot. Dahil ito ay raised to zero, ang answer natin is one. At actually, kahit hindi mo na i-add to, automatic naman na kahit anong maging sagot dyan pag in mo, magiging one pa rin ang sagot kasi raised to zero siya eh. Diba? So kahit ano pang makuhang number mo dyan, dahil nakaparentesis siya, mara-raised to zero siya and then that's why one pa rin ang answer. Meron na tayong 1 dyan, and then sa kabilang side naman, so 4 is to 0 is 1, any number raised to 0 is 1, and copy lang natin yung 4, and then raise natin to negative 2. Then 1 plus 4, unahin natin yung nasa parenthesis, 1 plus 4 is equal to 5, and then yung 5 natin, erase natin to negative 2. This is a negative exponent. At para mawala ang negative exponent natin dito, kunin natin yung reciprocal niya. Or ilagay lang natin siya dito sa denominator. And we use 1 as our numerator. Ayan, mawawala na yung negative exponent ng 2. 1 over 5 squared. And isimplify natin yung 5 squared. 5 squared is 5 times 5. So that is 25. Ang answer natin dito is 1 over 25. Pero, may nakuha tayo kanina dun sa isa, sa 6 plus 6 raised to negative 2 na 1. Kaya yung nakuha natin na 1 na yun, ay idadagdag natin, ayan dito siya diba galing, idadagdag natin yung 1 na yan dun sa nakuha natin dito sa 1 over 25. So, 1 plus 1 over 25. Then, cross multiply natin. Then, multiply the denominator. So, 25 times 1 is 25. Yan, may over 1 yung 1 dyan. Then, cross multiply. 1 times 25 is 5 and 1 times 1 is 1. And, i-add na natin. 25 plus 1 is 26. Then, copy the denominator, which is 25. So, this is now our final answer. Kuha na natin yung sagot natin for number 7. Next, number 8, 3 raised to 0 times 2 raised to 3. Yan, may raised to 0 tayo, kaya any number raised to 0, magiging 1 yan. Then, multiply natin sa 2 raised to 3. Ibig sabihin yan, ita times natin ng tatlong beses yung 2 sa sarili niya. 2 times 2 is 4, times 2 is 8. Then, 1 times 8 is 8. Number 9, 5 times the quantity of negative 7 raised to 0. Ang may raised to 0 lang ay yung negative 7. Kaya ito lang ang magiging 1. Pero yung 5, wala tayong gagalawin sa 5. So, copy, copy lang natin si 5. 
and then in 5, multiply natin dun sa answer natin na 1. And then 5 times 1, the answer is 5. Okay, wag malilito ha. Baka kasi isipin nyo dito sa number 9 dahil may raised to 0, 1 na yung answer. Number 10, 8 raised to negative 3 divided by 8 over 3. Pwede rin natin siyang isulat na ganyan, no? 8 raised to negative 3 over 8 raised to 3. Divide pa rin naman yan. At makikita nyo nga na same base sila, parehong 8. Kaya pwede nating i-minus ang kanilang exponent. ba Rule ng division or quotient rule. So, minus natin yung negative 3 sa 3. Negative 3 minus 3, ilan ang answer natin? Tandaan na ito ay subtraction of integer, so keep change change or cha change the sign of the subtrahend. Then proceed to addition, so plus yan, and then magiging minus or negative yung 3. Kaya negative plus negative is negative na, and then i-add natin. Ang magiging sagot is negative 6. 8, huwag mo rin kalimutan yung base. So ang base na ginamit natin is 8 raised to negative 6. May makikita kayo na negative exponent. Para matanggal yan, kunin ang reciprocal ng 8 raised to negative 6. Then, mawawala na yung kanyang exponent. Ito na yung magiging answer natin dito. 1 over 8 raised to 6. Pwede pa rin masimplify yung 8 raised to 6. Anim na beses natin yung mamultiply yung 8 sa sarili niya. Hindi to 48. Okay. Kundi, malaki to kasi 8 times 8 times 8 times 8 times 8 times 8. Okay. So, ilan kaya siya? Ang makukompute natin dyan is 262,144. Simplify lang natin yung 8 raised to 6. Kaya natin nakuha yung 262,144. At di na natin ito masisimplify. Big sabihin, ito na yung ating final answer for number 10. Punta na tayo sa number 11. 1 over quantity negative 3 raised to negative 3. So, gawin lang natin ito may negative, kaya i-reciprocal lang natin siya or inipat lang natin siya dito sa taas. And then, 1 mapupunta sa baba or kahit huwag na natin isulat kasi 1 na lang naman. So, magiging negative 3 raised to 3. And i-simplify mo, negative 3 times negative 3 is 9 times negative 3. The answer is negative 20. Seven. So, hindi lang siya basta 27 na Tandaan ninyo na may negative dito. Nakasama yung 3. Kaya, negative 3 times negative 3 is 9. Then, 9 times negative 3 ulit, negative 27. Next, dito, pagpalitin nyo lang dahil pareho nga silang may negative. So, reciprocal ulit. Pagkaganto, palitan mo lang siya. Ilagay mo ito sa taas. And then, yung isa, ilagay mo dito sa baba. Kaya, magiging 2 raised to 1 over 7 raised to 2. Or simplify pa ulit natin, magiging 2 over 49. So, dahil sa 7 squared. 7 times 7 is 49. Number 13, ito, yung 9, so copyin mo lang yan kasi wala namang negative or what. Pero itong 4 raised to negative 1, Ilag, lipat mo siya dito sa taas. And lipat mo siya dyan. Kaya magiging 4 raised to 1. And simplify mo lang or multiply mo lang siya. 9 times 4 is 36. And ayan yung ating answer for number 13. So, number 49, malapit na tayong matapos. Ito, simplify mo lang. 7 squared is 49. Kasi 7 times 7 is 49. Over 5 raised to 0 is 1. So, the answer is 49 na lang. Kasi 49 divided by 1 is 49. Ito naman, dahil may parenthesis tayo dito, i-distribute natin yung negative 2 exponent sa bawat exponent na nandito sa loob ng parenthesis. Kaya, kaya magiging 3 raised to negative 2 over 4 raised to negative 2. And then, ang gawin mo nga para mawala yung negative exponent, 
pagpalitin mo lang sila ng pwesto or i-reciprocal mo lang. So, ito magiging numerator and then ito denominator. So, magiging 4 squared over 3 squared. So, 4 squared or 4 times 4 can be 8, could be 16. And 3 squared is 9. Or 3 times 3 is 9. Pwede mo pa ba masimplify? Hindi na. Ayan na yung pinaka-final answer na natin. 16 over 9. Okay, and that's it. Ano na? Intindihan nyo ba? Or nakuha nyo kung paano masasolve yung mga negative exponents natin and yung may mga zero exponents natin kahit merong plus or fractions pa yan? So, sana nakatulong talaga itong video na to para mas mapadali kayo sa pagsusolve niyo ng mga learning tasks. At kung may mga questions pa kayo about dito, pwede nyo itanong sa ating comment section. Pwede rin kayong mag-comment kung anong masasabi nyo dito sa video natin. Kung mas madali ba siya sa mga nauna nating lesson ng first quarter. So, pwede pwede kayo magsulat ng mga naiisip ninyo sa ating comment section. At... Huwag mo rin kalimutang i-share to sa iba dahil alam ko maraming nangangailangan ng tulong sa mat at yung video natin na to ay pwede rin namang makatulong sa kanila. And that's it. I hope na makakita ulit kita sa susunod kong video. Kaya kita-kita ulit tayo. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede-pwede yung isubscribe yung aking channel dahil regular ako nag-upload ng mga videos na makakatulong sa inyo para mas mapadali yung mga lessons ninyo sa mathematics. See you again next time and goodbye!